అన్నవరం పరివారానికి అంతా అంతటికి అలానే మిత్ర బృందానికి నమస్తులు సమాజానికి ఇంత గొప్ప సంతానాన్ని అందించిన దశరథం సార్కి మొదటగా జోహార్లు ఉపాధ్యాయుడిగా విద్యార్థిని విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దడమే కాకుండా పిల్లల్ని కూడా పిల్లల్ని కూడా సమాజోపయోగంగా ఆలోచించేటట్లుగా చేయడము నిజంగా ఆ దారి పట్టించడము ఆ తండ్రికి ఆ తల్లికే చెల్లింది అని చెప్పేసి నేను నిజంగా వారిద్దరికీ ప్రణమిల్లుతూ సాహిత్యంలో ఒక కవి ప్రభావం మరో కవి మీద ఉండడము ఒక కవి ఒక కవిని అనుసరిస్తూ రాయడము అనుకరిస్తూ రాయడము ఇట్లాంటివి ఉంటుంటాయి కానీ అన్నవరంలో మట్టికి తన భావజాల పరంగా ఒక సామ్యవాద భావజాలాన్ని మొదటి నుంచి పునికిపుచ్చుకోవడం ఆ తర్వాత అస్తిత్వం ఆత్మగౌరవ భావజాలంతో రాస్తున్న క్రమంలో తన శైలి తనదే తాను వ్యక్తీకరించినట్టుగా తాను శైలీకరించినట్టుగా తాను అక్షరీకరించినట్టుగా ఇప్పటికీ ఎవరు ఆ విధంగా రాసుకుంటూ పోరు అట్లనే ఇంతకు మునుపున్నటువంటి వాళ్ళ శైలిని కనుక మనం చూస్తే ఈ ఇది ఎక్కడ మనకు కనిపించదు అంటే తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి రీతిని ఒక పద్ధతిని ఏర్పాటు చేసుకొని రాసుకుంటూ వెళుతున్నారు ఆ భాషా పరంగా కానీ ఆ వస్తువు ఎంపికలు కానీ కవిత్వీకరించడంలో అలవోకగా అల్కగా ఎంత సులభంగా అంటే అరే ఇంత మంచిగా ఇంత ఇంత తేలికగా చెప్పొచ్చునా అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది కానీ రాయడానికి పోతే మన లాంటి ఉన్న రాయడానికి పోతే గట్ల రాసుడు మాత్రం కుదరదు అవి అంత సులభంగా రాసుకుంటూ పోతే పోయేటువంటి కవి నిజంగా మన మధ్యన తిరగాడడం చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది మరి వరి గొలుసులు తనకి మట్టి మీద మమకారం ఎక్కువ తాను మొదలు పెట్టిందే ఒక తువ్వ ఆ ఎంచుకున్న తువ్వల నిజంగా తను చక్కగా నడిచిండు నడుచుకుంటా నడుచుకుంటూ పోయి మళ్ళా మంకమ్మ తోట లేబర్ లేబర్ కూర్చోండి ఆ లేబరు కష్ట నష్టాలను చెప్తాడు మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి ఆ అప్పుడు చెంగ చెంగనే గుర్తున్న తెలంగాణ భావజాలాన్ని బుడ్డవర్గం లెక్క దొరకబట్టి పంచుతాడు అట్లనే మళ్ళీ ఆ బొడ్డు మల్లె షెట్ కిందికి పోయి ఓ తెలంగాణ పొద్దు పడుపును చూస్తాడు తర్వాత మళ్ళా అదే పొక్కిలి వాకిళ్ళలో పులకరిస్తాడు ఒక పులకరింతాయి కనిపిస్తాడు ఆ తర్వాత తన వృత్తి నేపథ్యాన్ని తన ఉనికిని చాటేటువంటి ఆ మట్టి కుండ ఆ మట్టి బువ్వను ఆ బువ్వకుండను తీసుకురావడం తర్వాత మళ్ళీ ఇంటి దీపం బాబు శీర్షికతో రాసినటువంటి ఇంటి దీపం పోయంను శీర్షికతో పెట్టి ఇంటి దీపాన్ని వెలువరించడం అది దాన్ని మళ్ళీ రాయేశ్వరకు అనువయించడం ఇట్లా ఇయాల వరి గొలుసులు ఓ వరి కంకుల కళ అంటే ఇక్కడ తెలంగాణలో జొన్న కంకులు తర్వాత మక్క జొన్నలు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు వరినే ఎక్కువగా పండుతూ ఉన్నది మరి వరినే మనకు ఆధారం అన్నం భూవ కాబట్టి తీసుకొని ఈ శీర్షిక పెట్టడం నాకైతే బాగా నచ్చింది బొమ్మ కూడా సినన్న చాలా చక్కగా వేసిండు ఆ రైతులు తమ హక్కుల కోసం మహారాష్ట్రలో చేసినటువంటి పోరాటం పైన వర్ణించిన కవిత అయితే నేమి మొట్టమొదలు ఈ పదము వరి గొలుసులు అనే పదం ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ శాస్త్రము అనేటువంటి శీర్షికతో ఉన్నటువంటి కవిత్వం అయితే నేమి చాలా గొప్పనైనటువంటి కవిత్వాలు ఉన్నాయి ఇందులో ఒక చిన్న రెండు వాక్యాలు చదివి నేను విరమించుకుంటా దీపం అనే శీర్షికతో ఉన్నటువంటి కవితలో ఆ ఎర్రని దీపపు కూడా ఆ ఎర్రని దీప ఆ ఎర్రని దీపం కూడా విరజిమ్మిన అమరుని కనుగుడ్ల పొడ దీపంతల నింపిన చమురులో పోరు వీరుల శ్వాస కదలికలు నువ్వుల నూనెల కాలుతున్న వత్తి మరణాన్ని ముద్దాడే యోధుని తలంపు దీపం కింద ఆవరించిన నీడ తల్లుల కడుపు కోతల జాడ నేల నేలంతా సాళ్ళు సాలుగా అమరత్వపు ఇత్తనాల మొలకలు ఇక్కడ వీస్తున్న చల్లని గాలిలోను ఉద్యమాల ఉడుపు స్పర్శ మాట్లాడిన మాటలు ఎత్తిన పతాకాలు కలిసి తిరిగిన దారులు మదిలో గింగురులు 
ఊర్లు అడవులు మైదానాలు ఎన్నెన్నో మూలమలుపులా రహదారులు స్థూపాలై నిలిచిన మట్టి మనుషులు తెలంగాణ నేలంత స్థూప దీపాలు ఆరిపోని వెలుగుజిలుగు సంకేతాలు తాను ఆనాటి నుంచి ఈనాటి దాకా ఎత్తుకున్నటువంటి ఆ నినాదాన్ని ఎత్తుకున్నటువంటి ఆ వస్తువును దించకుండా పయనిస్తున్నటువంటి కవి అన్నవరం నిజంగా తాను ఒక ఈ పోతారానికే కాదు యావత్ తెలంగాణానికే కాదు తెలుగు పరివారానికి అంతటికి కూడా మంచి సుసంపన్నం చేసినటువంటి వ్యక్తిగా నేను భావిస్తూ నిజంగా అన్న భావించినట్టుగా అది అతిశయోక్తి కాదు మీకు ఖచ్చితంగా భవిష్యత్తులో తెలంగాణ నుంచి కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారం వరిస్తుంది రావాలని కాదు ఇక్కడ ఖచ్చితంగా వరిస్తుంది అని చెప్పేసి భావిస్తూ మళ్ళా మీ రాతలకి సరైనటువంటి గీతలు వేస్తున్న అన్నవరం శ్రీనివాస్ గారికి ఈ పుస్తకాన్ని అంకితం ఇవ్వడం చాలా సముచితం మళ్ళా దీన్ని అమ్మ ఆవిష్కరించడం అయితే నిజంగా